Ó, só para você ter uma ideia da gravidade, você vai ver agora uma reportagem falando da venda desses fogos de artifício e a gente vai falar da segurança, de como é que eles devem ser soltos, que tipo de fogos podem ser usados nas comemorações, tanto de festas juninas quanto da Copa do Mundo, para não oferecer risco para ninguém. O senhor Naldemir, ele preferiu não gravar a entrevista. Ele foi aquele, aquele senhor que foi atingido no começo do ano na queima de fogos aqui em Londrina. E ele perdeu, tá? Ele tá confirmando aqui, ele perdeu a visão de um dos olhos, tá, gente? E ele disse que está processando a pessoa responsável pela queima de fogos, onde ele se feriu, lá na Vila Casone. Vamos acompanhar, então, essa movimentação de compra de fogos? Vamos debater mais isso? Você tem medo de soltar, Rojão? Você tem medo de fogos de artifício? Vai mandando a sua mensagem durante a reportagem para mim. Esse ano, além das tradicionais festas juninas, onde algumas pessoas gostam de soltar fogos, ainda tem a Copa do Mundo. E muito torcedor por aí solta rojão, faz aquele barulho todo. Por isso, a gente veio até uma loja especializada na venda desse tipo de produto para falar de alguns cuidados. E descobrimos o seguinte, esse aqui, ó, o estalinho, é o único que não tem nenhum tipo de risco, pode ser manipulado, inclusive por crianças. Agora, todos esses outros aqui exigem cuidados específicos. Seu Osmar Piccoli, que é o comerciante que dono da loja, vai chegar aqui para conversar um pouquinho com a gente. Seu Osmar, esse tipo de foguete aqui é mais comum, né? O pessoal usa do jeito certinho? 90% não, pois o pessoal usa um foguete soltando aqui, totalmente errado. Emendam no outro? Emendam no outro, põe um quadro de vassoura, não está certo. Pois todo foguete de boa qualidade, ele tem na caixa o modo de soltar. Seria esse daqui. Você coloca na base, aciona o pavio que vai dar tempo de você se afastar tranquilamente e não vai ter risco nenhum. E aí, tanto faz a potência deles, esses aqui individuais sempre tem que ser assim na base. Olha, esses fogos aqui de caixas, tanto os de tiro quanto os de cor, tem que ser na base. Porque toda empresa fábrica que se preza, ela tem a base para colocar. Agora a gente vai mostrar aqui as famosas baterias. Essa daqui é uma... Das maiores, ela tem 72 tubos, tem algumas até com o dobro dessa capacidade. Essa daqui, ela, que tipo de cuidado específico ela exige? Essa daqui, essa bateria, a única coisa que vai ter que colocar num lugar afastado, não, no mínimo 30 metros longe de pessoas ou mais. Nunca colocar embaixo de árvores ou fio elétrico, porque pode dar problema. É uma peça que ela tem uma estabilidade, você não precisa calçar ela, não precisa prender no chão, ela tem estabilidade, ela não tomba para lado nenhum. Mesmo na hora que estiver estourando tudo ao mesmo tempo, ela não vai tombar? Ela não vai tombar, é uma, uma peça bastante segura, tanto essa quanto maiores. Acima de 72 tubos, ela tem estabilidade, sendo ao contrário, que as menores, essa bateria que é uma muito popular, 468, ela pode tombar. Então tem que ser apoiada, muito bem apoiada. Depois temos aqui a caçulinha de 156 tiros, que é bem pequena, mas é a mais perigosa. Pois ela é muito vulnerável. Ela tanto tomba assim, como ela pode tombar ao contrário, cair e ocasionar uma tragédia. Como é que faz uma hora de soltar uma bateria como essa aqui? Essa daqui você tem que colocar calços pesados do lado. Tijolos, bloco de concreto, o mais importante um bloco pesado de concreto. No Réveillon de 2018, uma bateria de fogos deu errado e provocou um acidente na Vila Casone, área central de Londrina. E o que era para ser festa virou desespero e destruição. Cerca de 10 carros foram atingidos. Estragos também foram registrados numa igreja e numa loja. Um homem foi atingido por estilhaços e foi parar no hospital. Por isso, quem vai soltar fogos tem que saber muito bem o que está fazendo. Tudo mau uso. Pois, menos de 20 metros de carro, você não deve acionar uma bateria. Existem peças maiores que tem que ser muito controlada e por um técnico capacitado. Não adianta a pessoa que não sabe manusear ou não tem conhecimento, comprar uma peça e querer fazer a festa dele. É muito fatalidade que acontece. Então, é muito arriscado. É muito arriscado, então tem que ter muito cuidado. Tem peças que se usa fazem shows, que nós temos peças aí de um minuto, dois minutos, você pode usar. Mas não essas peças de canos de três polegadas para cima, que são as peças profissionais. São vários tipos de fogos, dos menores aos mais potentes. Segundo o dono da loja, o empate na estreia da seleção brasileira na Copa não empolgou muito a torcida, mas caso o time avance, pode faltar foguete na cidade. 
quanto mais a seleção avança, mais vai se vendendo. E quem for consciente, compre antecipado, porque deixar para o dia pode ficar sem o foguete. Bom, pelo jeito não deve estar vendendo muito não nesse período, a loja estava vazia aí, né? Mas geralmente quando vai chegando perto aí dos jogos, né, as pessoas acabam comprando mais, né? A gente vai seguir acompanhando.